ons gaan vandag aan met die boodskap wat ek laas keer gepraat het, en dit is hoop. Nou laas keer, en as jy dit gemis het, is nou twee weke terug, kan jy dit op YouTube gaan kyk, of die keer ons op, onder lig en lewe, het ons gepraat oor hoop, hoe om Godse stem te hoor, as jy nog kan weg onthou, en die spasies in ons leven, so dit het onthou wat ek gepraat het. Nou, vandag gaan ons praat oor, wat is hoop? Wat is hoop? Nou, dadelijk sal ons denk aan hoop, natuurlijk sal ons nou hierdie, want ons gaan hierdie tekstvers nou aanhaal vandag, die boos 11 vers 1, dadelijk, jy weet hierdie, dit staan in die kerk, en dit is allemaal so buiten, maar kom, ek sê vir jou, dit is nie wat wat volgens ons leef nie. Ons sê dit vir ander mense, ons ons is baie geestelik as ons praat oor hierdie goed, maar ons is dit nie. Want wat, dit is wat ek dink wat is hoop. Ek dink hoop is vir ons een versekering in ons besittings. Baie mense het die hoopvolle leven as hulle die rechte besittings het, op die rechte plek blij, met die rechte kleren, sampie, kaiwee, is ons nou die kerk baieke, kaiwee, kingdom waai, en so by the way, sorry sampie, laat ek nou vir jou op die spot sê, maar dit vir ons, ons sit al ons, en dan verhoudings, as my verhouding met my vrou, my man, my familie, my kinders, daar voel ek, ek is hoop, gebeur het nie, daar wankel een bykie my, ons sit ons hoop in ons werk, solang my werk, fantastisch, ek verseker is van een werk, en my baas is ook kei met my, en die bezigheid kom in, daar is ek hoop vir. Baie keer sit ons ons hoop in gezond. As ek recht voel, jy weet, en nie, sê ek is oud nie, nie, dan is ek hoop vol. Jy weet, dan duid ek die ding, ek dan vir dit so doen, maar nie, my kan vir dit. Dit is waar ons ons hele leven bou. Of ons het nou wel weet of nie. Geestelik, geestelik kwaad ons die rechte goed, maar ons bou ons leven ons om die goed. Maar wat is dit? Die BS 11 vers 1, wat sê, en jy ken jy die tekst, baie goed, en jy haal het self aan om te gloe is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Nou die woord hoop in die Griekse woord, en dit is nog ons een woord, jy kan maar gaan google, daar is die duivid, is elpis, wat beteken, en dit wat die Grieke ook vir metologiese ding gegee het, in die metologie, wat sy, hulle het wat sy geest van hoop, wat hulle dit gegeet, maar in die nieuwe testament gebruik, die skuif is baie hier die woord, en dit kom op neer, op to anticipate, usually with pleasure, expectation of confidence in vijf hoogte. So dit is belangrijk, dat ons weet, dat ons hoop, hier die verwachting, het, het die plezier het, en hier die confidence gee om te doen, Maar wat is dit om hoop te verloor? Wat is dit om sonne hoop te doen? Het is makkelijk om hierdie goed te sê, het is makkelijk om hierdie goed op die kalme mire te skryf. Jy weet, dit wat my maak het doen, het net vir sê geskryf het, dit al hierdie tekstverse geskryf en geplak. En dit het vir gewerk, maar ons doen dit ook. Maar het is makkelijk om al hierdie goed te doen. Maar wanneer het kom by leef, die hele ander saak, want in die meeste van die tyd, dink een bykie, hoeveel mense vandag in Suid-Afrika? Ek het nou die dag, ek weet nie of julle gehoor het, julle het die Weermacht gehad, die paie bende, thuis in die gebiede ingestuur, nou het julle alweer ontkwet. 
en hulle praat die, die journaliste praat en van die mense en, en vraag vir hulle maar hoeveel jy dit? En jy hoor jy die story van wanneer. Jy hoor jy die story van die hoop wat af was is maar net vals. En dis so ons baie keer in ons eie levens en ons omstandighede ook leef wanhoopig en valslik. Maar het is baie makkelijk om bij een kerk te komen of tussen vrienden te komen of tussen familie te komen. En iemand vraagt vir jou, hoe gaan dit? Jij weet baie goed, het gaan nie goed nie, maar jy sê, nee, dit gaan baie goed met ons. Kan nie beter nie. Maar die drie binnen in jou weet jy, dit gaan nie so goed nie. Daar is hier die dinge, wat hoopeloos is in my leven. En ek weet nie hoe om het te hanteer nie. Dan kom ons verder en dan hoor ons, ons sit ons in die kerk en sê die pastoor, maar jy moet een geestelike hoop hee. Jy moet een, jy moet een hoop hee wat van God afkom. Jy moet, en dan denk jy wat, wat betekent dit? Wat is dit om een geestelike hoop te heen? Want ek sit in die omstandighede en die situasie en het gaan nie so goed met my nie. Het gaan nie so goed met my familie nie. Die baas heeft vir my, ek gaan my werk verloor. Daar is een nul rand in my bankrekening. Daar is nie kos in my kas nie. Maar die pastoor sê, die geestelike hoop heen. Wat betekent dit? 1 Petrus 3 vers 15 sê dit in jylle harte, moet daar net een, moet daar net heilige eerbied wees, vir Christus, die Heere. Wees altyd gereed, om een antwoord te gee, aan elkeen wat van jylle verduideliking is, oor die hoop, wat in jylle lewe is. So dit gaan nie oor al die buitenfaktore, wat jou leven beïnvloed, nie, het gaan nie oor dat jy een honger maag het nie, het gaan nie oor dat jy die rechte kleren aan het nie, het gaan nie oor dat jy op die rechte plek bly nie, het gaan nie oor dat wat ook al mense vir jou sê nie, het gaan oor Christus wat in jou leven moet wees. En as het dit te gebeur, kan al jy die faktore probeer invloed in jou heen, en natuurlijk ons as mens, het het een invloed op jou, maar het raak jou anders as van mense wat nie Christus in hulle lewe het nie. Maar dit bring een hoop. En dit is wat gebeur het in, in die tyd, net toe die kerk begin. Omdat die mense was vervolg gedoen. Die mense was um, heel tyd aanslag op aanslag. En dan as mense met hulle vraag, wat hulle die woord van hoop, wat hulle vir mense gegeen. En dit het mense Laat wonder, maar wat is dit, wat hierdie mens sê, wat ons nie doen? Dit is wat Paulus hier, en Petrus hier skryf, hy sê, hierdie verduideliking moet altyd wees, die hoopstories om met Christus in jylle lewe. So met ons, ons focus, moet altyd begin, by Jesus Christus, van vanuit dit uit, kom die rechte belang, vir hom die lewe recht te wees, nie anders ook nie. So ons moet altyd hier die story is. Nou waarop, ek wil het so sê, waarop hoop geloof? Sonder geloof, sonder hoop kan daar nie geloof wees nie. Sonder geloof kan daar nie hoop wees nie, sonder hoop kan nie geloof wees nie, het jy my as jy recht kon onthoud, net nadat Jesus gesterf het, toe sê van die ouwens, Lukas 24 vers 21, ons het so, en dit is die story wat ek twee keer oor gepreek het, dat jy kan onthoud, die afgelopen tijd, die mooie van ons. Sê hulle, ons het so gehoop, dat dit hy is, wat Israel sal verloor. Ons het so gehoop, 
Ons het so geloof, dit was ons geloof sekerheid. Ons het so geloof. En nou sê hy weg. Waar ook, waar ook ook jy, dat daar vandag weg is. Dalke valse hoop in jou leven gebeur, gebeur nie. Dalke wanhoop gebeur nie. Want jy het al gehoop, maar jy het al geverkeerde Christus al geest van. Jy het al geverkeerde bom in jou leven nie te doen van. Paulus kom en dan ons gebruik hierdie tekst daar is een baie pastoor gebruik hierdie tekst daar is nog een baie vertrouw is dat ek nie dink het pas al by nie maar in die kijk ek kon het jy dink nie, vat my liefde en hierdie goed en dan sluit Paulus af dan sê hy en nou na al die goed van tale praat en liefde en al hierdie goed en nou, sê hy, en nou is dit wat oorblijf, geloof, hoop, en liefde, hier die goed. Dit is die belangrike goed. Nie al die ander fancy goed wat jy sal in die kerk gegooi word, nie. Hier die drie goed. Geloof, hoop, en liefde. Want, hoekom, God is die boom, En vanuit die boonheid kry ons die heilige gees. Sy kracht. Nie om een lekker show in die kerk te gooi nie, soos wat baie pastoor wil doen nie. En so baie mense het al vir my gesê, ons wil nie by jou gemeente wees nie, want jylle is dood. Ons wil wees waar een lekker levendig is. Goed, wat is levendig? Nee, 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 dinge gebeur dan, wat gebeur? Nee, ons sien goed gebeur daar, ok? Which is fair, right? Gebeur die goed in die, in jou leven, in die weer? Nee, 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 dit is net, 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 net daar in die kerke, die sekere kerke. Ok? Handelinge sê, jylle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor jylle kom, om wat dit in een lekker kerk jou te hou, om net een sekere tye, net vir sekere mense, soos pastoore, wat soos een pop idol functioneer in die kerk, ek weet van pastoore wat self bodyguard het, ja, really, Jesus het op een donkie gehou, Hy bood die kaart wat disciples wat gaan werk het. My nie ons het baie kaart. Dat jy nie eers na by, ek was in so'n kerk dien, dat jy nie eers na by die verhoog mag gekom met die akkeerheid. Is dit wat Jesus wil gehad het? Is dit wat kaart van die heilige geest het? Nou wij, wat is kaart van die heilige geest? Jylle sal kaart van die heilige geest ontvang om bij te wees getuies te weet. So met ander woorde, die kracht van die Heilige Geest bring een hoop in my leven so dat my leven een betekenisvolle leven kan hee. Daar waar ek elke dag hoop nodig het. In my werk. In my omstandighede waar ek ons nodig het. In tye waar ek met mense te doen het wat hoopeloos is. Jy kry nie baie mense daar in die kerk nie. Maar die mense daar in die kerk het ons allemaal verhoop. Maar hoekom? Ons sit hier voor maskerkie op. Want ons is ook kei. Jy kan maar praat en doen wat jy wil. Want ons is ook kei. Maar jy is nie kei. So jy kry die hoop, hoopeloose mens. Maar buiten. altyd jou leven leef, vanuit die boom van God, met die kracht van die heilige geest, so dat my leven, wat vol, kan leef. En vanuit dit dit, kom daar een verlaas, en dan nie die kerk. Ja, ek het gewoon, en ek het jare tegel gepreek, en ek praat oor die wit, 
Hukum yang lewat ayat judgement tu eh? Lewat ayat judgement is known as Ek nie in balans met God En daarom sal ek nie hoop hee Maar kom in balans met God en jou ritme kom weg En al die ander goed sal in plek val Volgens God sal plan in jou leven Verstaan is dit altyd? Nee, natuurlijk nie Want wie verstaan altyd God sal plan? vir die oomlik, maar ons kan nie Godse plan vir ons sien. En God sal ook nie die hele plan in jou en my openbaar nie, want ons sal het nie kan handel nie. Hy kom en openbaar goed vir sy plan vir nou, wat sy toepassing is in jou leven vir nou. Dit is hoop. Met ander woorde, ek glo nie meer in die omstandighede nie, Ek glo nie meer in dit wat mense van my sê, of van die omstandighede wat ek al sê nie. Ek glo in my hoop wat Jesus Christus is. En daarom weet ek dat alles ten goede sal meer werk by die wat God lief het. Sê die buiten. Daarom wil ek hierdie by jou los en ek wil jou uitnooi van hom. Met hierdie boek jy het al vandag van hoofdig is, moedeloos is, gekijkbaar is die kroon van jou. Gekijk daar, daar in groen. En daar moet jy bykie jou, jou, jou richting weer krijg, so dat Christus die focus kan in jou leven kan kom, so dat jou leven vir jou, soos die jong mense sal sê, nie nie kan nie. So ek wil dit nie doen nie. So ek wil jy vandag nooi, en ons gaan nou bid, en as jy vandag hier sit en sê, jyre, ek is deel van die wanhoopige groep, maar ek wil nie aan mens weer van hoop. Sluit jyself in by jy die gesit. Jyre, baie dankie, dat ons vir ochend hier kan wees, al is ons nie so baie nie, is jy die boodskap vir elke van wil ek volgend bid, Heere, dat jy hoop in ons leven sal kom vriesten, dat jy sal kom en ons op een plek bring, waar die bron van ons kracht vir ons levenskwaliteit en hoop sal bring, dat waar ons sal kom, soos wat Peter sê, ons is stoor nie van hoop sal verkom, en dat die Christus die focus kom in my leven. Daarom bid ek vir elkeen, dat die hulle sal toos, en vir hulle die geloof sal gee, die hoop sal gee, jy dat die pointie duidelik sal word, dat Jesus Christus alles is. Ons sê vir die baie dank.